ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്പിൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഫോൺ ടെൻ എസ് ടെൻ എസ് മാക്സ് ടെൻ ആർ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഫോണുകളെ കുറിച്ച് കേട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ വില കുറച്ച് ഒരു ഫോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ പരിചയപ്പെടാം വെൽക്കണ്ട് കാര്യസവും ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നോച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് താഴേക്ക് വന്നാൽ പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം റൈ സാരി ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഐഫോൺ ടെണ്ണുമായിട്ട് നല്ല സദൃശ്യമുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെ എച്ച് ഡി ആർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ആയ കളറുകളായിരിക്കും ഇതിൽ കിട്ടുക ബെറ്റർ കളർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷാർപ്പസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കളറുകളൊന്നും കൂടി പഞ്ചിയായ കളറുകൾക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അനുഭവം ഫോം ഫാക്ടർ ഏകദേശം ഒക്കെ ഐഫോൺ ടെണ്ണിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ടെണ്ണുമായിട്ട് നല്ല സാദൃശ്യമുള്ളത് അടുത്ത തരുന്ന അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്വൽവ് എന്ന പുതിയ ചിപ്സെറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഇലവനിൽ നിന്നും മാറി എ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണ ആപ്പിൾ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബാറ്ററി ലൈഫിലും എല്ലാത്തിലും കാര്യമായ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു ചിപ്സെറ്റ് എ ട്വൽവ് ഈ കാര്യത്തിലും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജി ബി ഒ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം റാം വേരിയൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൺഫേം ആവും എന്ന് വിചാരിക്കാം ലോഞ്ചിമെൻ്റ് കാര്യത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൺഫേം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം റാമിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം കൺഫേം ആണ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ബേസ് വേരിയൻ്റ് വരുന്നു തൊട്ടടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോൾ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റും പുതിയ എ ട്വൽവ് എന്നുള്ള ചിപ്സെറ്റും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അവളുടെ ഒക്കെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ എപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റിയർ ക്യാമറ മെയിൻ ക്യാമറ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആപ്പിച്ചർ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആപ്പിച്ചറിലാണ് ഈ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഡെപ് സെൻസിംഗ് പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പതിനാറ് പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഡെപ് സെൻസിംഗിനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറയാണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതേപോലെ മുപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതേപോലെ അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളൊരു സ്ലോ മോഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയും ഒന്നും കൂടി സ്ലോ മോഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ലോ മോഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ലോ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്ലോ മോഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ ക്യാമറയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കും അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈ ഫോൺ അതുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും അധികം ഷേക്ക് ആവാതെ നല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൈത്തിരി അനങ്ങിയാലും ബ്ലർ ആവാതെ നമുക്ക് ആ ഇമേജുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന സംഭവം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ സൂമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒ
പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വയർലെസ് ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ സി പി യുകൾ മറ്റേ യു എസ് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് സംഭവം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചാർജിങ് ടെക്നോളജികളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആവാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആവാൻ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മതി എന്നും ആപ്പിൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എം എ എച്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഭാവിയിൽ അറിയാം അത് കൺഫേം ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഒക്കെ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം വരുന്നതിൽ സാധാരണ സിംഗിൾ സിമ്മാണ് നമ്മുടെ ഐഫോണുകൾ വരാറ് പക്ഷേ ഇത്തവണ വരുന്നത് ഡുവൽ സിമ്മാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാനോ സിമ്മ് പ്ലസ് ഇ സിമ്മ് ഇ സിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിമ്മ് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിമ്മ് ഇടാൻ പറ്റില്ല വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയുള്ള സിമ്മുകൾ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇ സിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാനോ സിമ്മ് അങ്ങനെ ഡുവൽ സിമ്മാണ് ഇത്തവണ ഐഫോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഐ ഒ എസ് ട്വൽവ് ലെവൻ കുറേ ഫോണുകളുണ്ട് ഫൈവ് എസ് തൊട്ടുള്ള കുറേ ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ലെവൻ ഓടുന്നുണ്ട് ആ ലെവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളിലേക്കും ഐ എസ് ട്വൽവും വരും എന്ന കാര്യം ആപ്പിൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ ഐ എസ് ട്വൽവ് ആണ് ഐ എസ് ട്വൽവ് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു പിടി ഫീച്ചറുകൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചറുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് എ ആർ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്യാമറ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇമേജുകൾ ഒരു മല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മരം വെക്കണേ മരം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് അപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നിങ്ങൾ വേറൊരു പേരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫോണിലേക്ക് എ ആർ കിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവർ വാട്ട് ഈസ് അഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഈ ഫോണിൽ അഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആർ കി ടു അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരത് ഡെമോ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു ലോഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത് നമ്മൾ ലൈവ് ഓൺലൈനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നെ വേറെ സൈറ്റിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഇടാം കണ്ട ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ചുറ്റും കുറേ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ലൈവായിട്ട് അപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ എ ആർ കിറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോണുകൾ എല്ലാതും അതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ടെൻ എസും ടെൻ എസ് മാക്സും രണ്ട് മീറ്റർ വരെ അടിയിൽ പോയാലും സർവേ ചെയ്യും ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ടെൻ ആറ് അത് ഒരു മീറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയാൽ സർവേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഡോൾ ബി സൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോൾ ബി സൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കളറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കളർ വേരിയൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഗോൾഡാണ് രണ്ടാമത്തൊന്ന് സിൽവർ ആണ് മൂന്നാമത് സ്പേസ് കിലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളറുകൾ വരുന്നുണ്ട്